हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक चैनल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनोवंस की वे बड़ी में बेसिक पैरामीटर जो आते हैं उनको सेट कैसे करते हैं और उनका जो कंट्रोल टर्मिनल का वायरिंग है कंट्रोल टर्मिनल पर ऐसे एक्सटर्नल पुश बटन है ऐसे स्विचेस है और पोटेंशियोमीटर है वो सब का कनेक्शन हम कंट्रोल टर्मिनल पर कैसे करते हैं और उसके लिए हम वे बड़ी में प्रोग्राम कैसे करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा ठीक है तो चलिए सबसे पहला सेट फ्रीक्वेंसी रेफरेंस मतलब इसमें क्या है एफ जीरो डेस जीरो थ्री मेन फ्रीक्वेंसी सोर्स एक्स सिलेक्शन ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि आपको आपकी ड्राइव की जो स्पीड कम ज़्यादा आप करते हैं वो स्पीड कम ज़्यादा कहाँ से करनी है ये की पेड पर अप डाउन का जो बटन लगा है उससे करनी है या कोई ऐसा एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगा है उससे करनी है तो उसके लिए आपको ये पैरामीटर में अगर जीरो होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जीरो डिजिटल सेटिंग एफ जीरो डेस जीरो एट और ये भी सेम ही है डिजिटल सेटिंग एफ जीरो डेस जीरो एट मतलब क्या है कि आपने इसमें प्रीसेट फ्रीक्वेंसी एफ जीरो डेस जीरो एट में जितनी भी फ्रीक्वेंसी सेट की होगी वो फ्रीक्वेंसी आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी जब भी आप पावर ऑन करेंगे तभी वो फ्रीक्वेंसी आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगी और आपकी जो फ्रीक्वेंसी वेरी होगी वो ये अप डाउन की बटन से होगी ठीक है की पेड पर जो अप डाउन का बटन लगा है उससे आपकी स्पीड कम ज़्यादा होगी और इसमें आपने 50 रखा होगा तो आप जब भी पावर ऑन करोगे तो 50 आ जाएगी इसमें 40 रखा होगा तो आपके यहाँ पर 40 आ जाएगी जब भी आप पावर ऑन और उतनी स्पीड पर आपकी मोटर स्टार्ट होगी और ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये नॉन रिटेंटिव विद पावर फेड लिया मतलब क्या है कि अगर आपने शायद आपकी मोटर चल रही है आपने अभी फ्रिक्वेंसी को कम करके अभी थर्टी लाई दी ठीक है बाद में आपका पावर ऑफ कर दिया फिर से आपने स्टार्ट की तो इसमें क्या है कि आपने ये पैरामीटर में जितनी फ्रीक्वेंसी डाली होगी उतनी फ्रीक्वेंसी वापस आई जाएगी लाइक इसमें 50 डाली तो 50 आ जाएगी ठीक है मगर अगर आपने इसमें वन किया होगा तो उसका मीन क्या होगा रिटर्न टू वेट पावर फेल मतलब क्या कि ये आपने थर्टी की स्पीड पर मोटर चला रहे हो ठीक है बाद में उसको पावर ऑफ किया फिर से आपने पावर ऑन किया तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर से आपकी मोटर यहाँ पर थर्टी की फ्रिक्वेंसी आएगी ठीक है यहाँ पर आपने जो लास्ट में फ्रीक्वेंसी रखी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी पर आपकी मोटर स्टार्ट होगी ठीक है तो यही डिफरेंस है ये दोनों में ठीक है और अगर आपको एक्सटर्नल नीचे कोई पुश बटन लगाना है और जिससे एक पुश बटन से स्पीड को बढ़ानी और दूसरे पुश बटन से स्पीड कम करनी है तो भी उसके लिए भी आपको जीरो या वन दोनों में से कोई भी एक रखना पड़ेगा ठीक और उसका कनेक्शन कैसे करते वो आपको बाद में बताता हूँ ठीक और इसमें अगर ये पैरामीटर में टू होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए आई वन मतलब क्या है कि ऐसा कोई एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर से आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए आपको ये एफ जीरो डे जीरो थ्री में टू करना पड़ेगा ठीक है और पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कहाँ पर करना है वो भी एक बार देख लीजिए प्लस टेन वोल्ट ए आई वन जी एन डी जो ए आई वन है वो आपका पॉट में से जो सेंट्रल वाली पिन है उसके साथ उसको ज्वाइन करना है ठीक है और ये दो इधर उधर हो गए चलेगा ठीक है उससे क्या पोटेंशियोमीटर उल्टा घूमेगा फिर आपको ये दोनों सिरे चेंज करने तो वो सीधा हो जाएगा ठीक है और इसमें नाइन होगा तो उसके मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन सेटिंग मतलब क्या है कि कोई पी एल सी ए के या कोई दूसरी ड्राइव में से आर एस फोर एटी फाइव केबल थ्रू कोई आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तो इसके लिए इसमें आपको नो करना पड़ेगा ठीक है अभी एफ जीरो डे जीरो एट ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों में ये पैरामीटर काम आता है ठीक है अभी ये नेक्स्ट पैरामीटर हमारा सिलेक्ट ऑपरेशन मोड मतलब क्या है कि इसमें देखिए तो ये पैरामीटर एफ जीरो डे जीरो टू कमांड सोर्स सिलेक्शन मतलब क्या है कि ये पैरामीटर ये डिसाइड करेगा कि आपको आपके ड्राइव में जो स्टार स्टॉप का कमांड देते हैं वो कहाँ से देना है जैसे हमारे जो की पेड पर रन स्टॉप का बटन लगा है उससे देना है या कॉम्युनिकेशन का केबल है उससे हमें देना है या नीचे टर्मिनल पर हमें ऐसे ए पुश बटन का कनेक्शन या स्विचेस का कनेक्शन करके उससे हमारी ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना है तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा ठीक है एफ जीरो डे जीरो टू इसमें जीरो होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि आपका जो की पर रन स्टॉप का बटन है उससे आपकी ड्राइव स्टार स्टॉप का कमांड लगेगी ठीक वन होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि टर्मिनल पर आपने जो भी पुश बटन लगाए होंगे उससे आपकी ड्राइव को स्टार स्टॉप का कमांड मिलेगा और टू होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि ये कॉम्युनिकेशन का केबल है कम्युनिकेशन का जो भी आपने लगाया उससे आपकी ड्राइव को स्टार स्टॉप का कमांड मिलेगा ठीक है और टर्मिनल कंट्रोल में भी ये पैरामीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफ फॉर इलेवन टर्मिनल कमांड मोड बराबर है तो इसमें क्या है कि टू वायर मोड वन है टू वायर मोड टू है तो इसको मैं आपको डिटेल में समझा दूँ ठीक है इसमें वन होगा तभी ये चारों के चारों मोड काम करेगा ठीक है 
तो टर्मिनल कंट्रोल मोड में आपको डिटेल में समझा दो पहले एक बार देख लीजिए यहाँ पर जहाँ पर स्विच मैंने लिखा है उसका मीनिंग कि ऐसी कोई सिलेक्टर स्विच या टोकल स्विच लगी होगी ठीक है जहाँ पर मैंने एन ओ एन ओ लिखा है वहाँ पर ये एन ओ हमारी ग्रीन पुश बटन विथ एन ओ एलिमेंट लगा होगा ठीक है जहाँ पर एन सी मैंने लिखा है वहाँ पर ऐसा रेड पुश बटन विथ एन सी एलिमेंट लगा होगा ठीक है अगर टू वायर मोड वन सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या है कि आपको एक स्विच को कनेक्ट करना है कॉमन और डी टू के बीच में और दूसरी स्विच को करना है कॉमन और डी आई वन के बीच में ठीक है तो जब भी आप और कॉमन और डी आई वन वाली स्विच को ऑन करोगे तो आपकी मोटर फॉरवर्ड घूमेगी बाद में इसको ऑफ करके ये डी आई टू वाली स्विच को ऑन करोगे तो आपकी मोटर रिवर्स घूमेगी ठीक और सिमिलरली टू वायर मोड टू में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आप दो स्विच तो आपको ऐसे ही कनेक्ट करनी है दो स्विच को मगर इसमें जब भी आप ये डी आई वन वाली स्विच ऑन करोगे तो आपकी मोटर को स्टार्ट का कमांड मिल जाएगा मतलब वो घूमने लगेगी ठीक है मगर फिर से आपको डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा कि ये स्विच को आपको ऑन करना पड़ेगा जब भी ये दोनों स्विच एक साथ ऑन होगी तब भी आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी ठीक है और जब भी इसको आप फिर से ऑफ कर दोगे ये डी आई टू वाली स्विच को तो आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ठीक है तो ये स्विच हमारे सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ होगी और जो डी आई वन में स्विच लगी होगी वो हमारी ड्राइव को स्टार्ट कमांड देने के लिए यूज़ होगी ठीक है यहाँ पर थ्री वायर मोड वन में क्या है कि उसमें आपको कनेक्शन ऐसे करना है देखिए यहाँ पर एन ओ एलिमेंट वाला जो ग्रीन बटन उसका यहाँ पर रेड बटन का कनेक्शन करना है यहाँ पर ग्रीन बटन का कनेक्शन करना है ठीक है डी आई तो जब भी हम यहाँ पर क्या है कि जब भी ये ग्रीन बटन हम फॉरवर्ड वाला प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव को फॉरवर्ड का कमांड मिल जाएगा और वो फॉरवर्ड घूमने लगेगी जब भी हमें उसको स्टॉप करना होगा तो यहाँ पर जो डी आई टू में रेड वाला पुश बटन लगा उसको प्रेस करना पड़ेगा ठीक है और शायद हमें रिवर्स हमारी मोटर को घुमानी है तो यहाँ पर जो डी आई थ्री में जो ग्रीन वाला बटन लगा उसको प्रेस एक बार प्रेस करना पड़ेगा तो क्या वो रिवर्स घूमने लगेगी ठीक है और ये थ्री वायर मोड टू में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो वहाँ जहाँ पर हमने यहाँ पर एन बटन ग्रीन वाला पुश बटन लगा है उसकी जगह पर यहाँ पर स्विच लगाने होगी ठीक है आपको और ये स्विच क्या करेगी कि ये हमने ड्राइव को स्टार्ट कमांड दे दिया ठीक है हमारी मोटर घूमने लगी है ठीक है तो बाद में हम हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी तो इसमें पुश बटन नहीं आगा इसमें क्या स्विच लगी होगी तो हमें ये स्विच को ऑन करनी पड़ेगी तभी हमारी जो मोटर की डायरेक्शन चेंज होगी ठीक है और बाद में हमें स्टॉप करना होगा तो जैसे ही इसमें स्टॉप करते थे वैसे ये डी आई टू में जो पुश बटन हमने यहाँ पर लगा है उसको हमें एक बार प्रेस करना होगा तो हमारी ड्राइव को स्टॉक वन मिल जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा थ्री वायर और टू वायर मोड अभी नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल इनपुट टर्मिनल मतलब क्या है कि ये जो इनपुट टर्मिनल डी आई वन है डी आई टू है डी आई थ्री इनको हमें किस फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना है वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा ठीक है तो इसमें सबसे पहला पैरामीटर एफ फोर ज़ीरो ज़ीरो डी आई वन फंक्शन सिलेक्शन तो इसमें डिफॉल्ट वन सेट होता है मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रन हमारी मोटर फॉरवर्ड घूम ये फॉरवर्ड के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम होता है ठीक है डी आई वन कोई भी देख लीजिए तो और डी आई टू फंक्शन सिलेक्शन ये क्या है डिफॉल्ट जॉक के लिए प्रोग्राम होगा ठीक है यहाँ पर फॉर जॉक के लिए तो हमें इसमें रिवर्स की पुश यहाँ पर स्विच लगाए तो इसको रिवर्स के लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा ठीक है पहले तो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एफ फोर जीरो वन में सिर्फ ये चार है उसकी जगह पर हमें दो करना पड़ेगा उससे क्या कि हमारा जो डी आई टू टर्मिनल वो रिवर्स के लिए प्रोग्राम हो जाएगा ठीक है और जब भी हम थ्री वायर ये टू वायर में हमें इसको रिवर्स के लिए प्रोग्राम करना है ठीक है और थ्री वायर में हमें क्या करना है कि डी आई टू टर्मिनल को हमें जो थ्री वायर मोड के लिए प्रोग्राम करना होगा ठीक है तो उसमें क्या करना होगा कि जो एफ फोर जीरो वन है डी आई टू फंक्शन सिलेक्शन उसमें हमें थ्री करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो डी आई टू टर्मिनल है वो हमारा होल्ड ऑन के लिए प्रोग्राम हो जाएगा मतलब क्या है कि वो ये थ्री वायर मोड सिलेक्ट हो जाएगा ये तीनों टर्मिनल के लिए तो हमें उतना ध्यान रखना है ठीक है ठीक है कि टू वायर मोड में हमें डी आई टू को रिवर्स रन के लिए प्रोग्राम करना है और थ्री वायर मोड में डी आई टू हम एफ फोर जीरो वन में हमें थ्री डालना है ठीक है और अभी ये नेक्स्ट एफ फोर जीरो टू डी आई थ्री फंक्शन से लगे मतलब क्या है कि यहाँ पर डी आई थ्री को आपको किस फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना है वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा ठीक है मगर थ्री वायर में तो वो रिवर्स के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम हो जाएगा मगर अगर आपको रिवर्स के लिए प्रोग्राम नहीं करना है तो उसकी जगह पर आप दूसरा पीस सेलेक्ट कर सकते हो 
अभी हमको क्या करना है कि डी फोर को स्पीड बढ़ाने के लिए प्रोग्राम करना है और डी आई फाइव को स्पीड कम करने के लिए प्रोग्राम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एफ फोर जीरो थ्री है उसमें सिक्स करना पड़ेगा उसके टर्मिनल ऑफ और एफ फोर जीरो फोर में हमें सेवन करना पड़ेगा उससे क्या कि डी आई टर्मिनल हमारा स्पीड कम करने के लिए प्रोग्राम हो जाएगा ठीक है और आपको ये तो ध्यान में रखना है कि ये एफ में ज़ीरो या वन ही रखना होगा ठीक है तो ये आपका जो आपका पुश बटन वाला फंक्शन है वो काम करेगा ठीक है सो so, ठीक है फ्रेंड्स ये हो गए हमारी इनोवंस की वी पड़ी है बेसिक पैरामीटर एंड उसका कंट्रोल टर्मिनल का वायरिंग हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक और आप जानना चाहते हैं ऐसे नए नए वी ए पड़ी के पैरामीटर एंड कंट्रोल टर्मिनल का वायरिंग कैसे करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैंने हैव अ नाइस टाइम